భాస్కర్రాజ్ గారు అడిగారు ఏ పుస్తకంలో నుంచి నేను చెప్తాను మీరు పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అంతా వద్దు ఈ నేను ఈ పుస్తకం చూస్తే దాన్ని కాలుస్తానని చెప్తే చాలు మనుస్మృతి మొదటి అధ్యాయం తొంభై రెండు నుంచి తొంభై మూడు తొంభై ఐదు తొంభై ఎనిమిది నూట ఒకటి ఈ ఈ వీటి ప్రకారంగా ఏమి బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు వైశ్యుడు మరియు శూద్రుల యొక్క విభజన ఉంది దాన్ని మీరు కాలుస్తారా మొదటిది ఏమి రెండవది తైత్తిరియ బ్రాహ్మణం ప్రకారంగా విష్ణు స్మృతి ప్రకారంగా ఏమి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అన్నది శూద్రులు అసురులు అసురులు డీమన్స్గాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులను అసురులుగాను అనార్యులుగాను పిలిచారు దాన్ని కాలుస్తారా బ్రహ్మకు కులమూలాలు ఉన్నట్టుగా కుక్కను కాకిని చంపినా శూద్రుని చంపినా ఒక్కటే అని చెప్పారు వీళ్ళు ఎక్కడ చెప్పారు ఆపస్తంభ ధర్మ సూత్ర ప్రాసన మొదటి ధ్యాయం పటాల తొమ్మిది ఖండ ఇరవై ఐదు సూత్ర పదిహేను ఏమి సమర్థుడు వ్యభిచారం చేస్తే అంటే సవర్ణుడు వ్యభిచారం చేస్తే మాత్రం బహిష్కరణ అవర్ణుడు వేస్తే మాత్రం మరణదండన ఆపస్తంభ ధర్మ సూత్ర రెండవ ప్రాసన పదో పటాలం ఖండం ఇరవై ఏడు సూత్రం ఎనిమిది తొమ్మిది నేను నేను నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడలేదు ఉన్నది చెప్తున్నాను విష్ణు స్మృతి వాళ్ళని తాకితే చావు వారు మాత్రం మన స్త్రీలను పాడు చేయడం కూడా హక్కు ఇది హక్కు మన స్త్రీలను పాడు చేయడం వాళ్ళకి ఇచ్చిన హక్కు విష్ణు స్మృతి కాలుస్తారా కార్చలా చెప్పాలి రామాయణం ప్రకారంగా పోయినసారే మనం చూసుకున్నాం ఏం జరిగిందో శూద్రునికి శంభుకునికి ఆ తర్వాత వశిష్ట ధర్మసూత్ర ప్రకారం మీ ఇంట్లో భోంచేస్తే పందిలా పుడతాడంట మా ఇంట్లో వచ్చి బ్రాహ్మణుడు భోంచేస్తే పందిలా పుడతాడు ఇది రాసుకుని రా రాసుకున్న వాళ్ళు రా ఒకవేళ ఉంది అని మీకు కనిపిస్తే కాలుస్తారా అని నేను అడుగుతున్నాను స్త్రీలు స్త్రీలు పై వస్త్రం వేసుకోకూడదు అని ఎక్కడ చదివారు నేను 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 ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ అవన్నీ లిస్ట్ చెప్తాను ఏమి ఎందుకు వెనకల పిరుదులకు వస్తారు ఎక్కడ లేదు నేను లిస్ట్ చెప్తాను ఇవి నేను చూపిస్తే మీరు వచ్చి కాలుస్తారా ఇది నా డైరెక్ట్ ప్రశ్న రెండవది ఏమన్నారు అని అంటే అసలు చరిత్రకు మనకు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్సెస్ ఉండాలి అని అన్నారు నేను రెడీ నేను యాక్చువల్గా చాలా మంచి మాట చెప్పారు భాస్కర్ రాజు గారు నేను ఆయన్ను ఈ విషయంలో అభినందిస్తున్నాను రాముడు గారికి ఆర్కియాలజికల్ ఎవిడెన్స్ చూపించాలి రాముడికి చరిత్ర చూపించాలి రాముడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా పుట్టాడో చూపించాలి అందులో రామాయణంలో రాసిన చాలా విషయాలు చెప్పాలి ఈయన ఏం చెప్పారు అని అంటే ఇంతకుముందు జాతక కథలు ఉన్నాయండి జాతక కథల్లో కూడా రాముడు ఉన్నాడు అన్నారు కాకపోతే ఈయన మరి భాస్కర్ రాజు గారికి మరి తెలిసి అన్నారో తెలియక అన్నారో తెలియదు కానీ జాతక కథల్లో ఉన్న రాముడు సీత అన్న చెల్లెళ్ళండి ఓకే జాతక కథల్లో ఉన్న రాముడు సీత అన్న చెల్లెళ్ళు అదంతా చెప్పిన తర్వాత బుద్ధుడు ఏమంటాడు అని అంటే ఇది ఒక కాల్పనిక కథ అందులో రాముడు నేనే అని చెప్తాడు ఓకే ఓకే దాన్ని ఆ చిన్న కథను పట్టుకునే ఇంత పెద్ద మహాకావ్యం రాశారు అని బుద్ధుల యొక్క అభిప్రాయం ఓకే రైట్ దే ఫోర్ మనం ఏదైనా ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచన చెప్తే కూడా బాగుంటుందని నా నా అభిప్రాయం హిందువులు గొంతు నొక్కారు రెండు వందల సంవత్సరాల నుంచి అని అన్నారు ఇది మిలేనియంకే పెద్ద జోక్ ఇది కేవలం ఈ సంవత్సరానికి కాదు మిలేనియంకే పెద్ద జోక్ ఎందుకంటే గొంతు నొక్కటం నేర్పింది ఈ ప్రపంచానికి హైందవ్యం హైందవ్యం అంటే పొరపాటున చూసేవాళ్ళు పొరపాటున సామాన్య హిందూ జనాంగం అని అనుకుండేరు వారికి ఈ కుహన హిందుత్వవాదులకు సంబంధం లేని లేదు ఓకే హైందవులు ఈ రోజుకు మా బంధువులు ఉన్నారు వాళ్ళతో పెళ్లిళ్ళు అవుతాయి వాళ్ళ పేరంటాలకు వెళ్తాం వాళ్ళు మా ఇండ్లకు వస్తారు ప్రార్థనలకు వస్తారు సహేతుకంగా మాట్లాడుకుంటాం ఒకరినొకరం అభినందించుకుంటాం వారి పండుగలకు నేను అభినందిస్తాను మా పండుగలకు వాళ్ళు అభినందిస్తారు వాళ్ళతో ఇబ్బంది లేనే లేవు నేను ఎవరిని హిందుత్వవాదులు అని అంటున్నానంటే ఎవరినైతే ఈ దేశంలో గోల్వాల్కర్ యొక్క భావజాలం సావర్కర్ యొక్క భావజాలం తీసుకుని దేశంలో రెండు దేశాలు ఉన్నాయి అని ప్రతిపాదించారు దాని కారణంగా పాకిస్తాన్ ఏర్పడిందో ఆ హిందుత్వవాదం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏ హిందుత్వవాదం గురి కారణంగా అయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మన నుంచి విడిపోయిందో వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏ హిందుత్వ భావజాలంగా అయితే కారణంగా అయితే మన నుంచి శ్రీలంక విడిపోయింది మన నుంచి బంగ్లాదేశ్ జావ సమత్ర బంగ్లాదేశ్ మొదలైన విడిపోయాయో వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏ హిందుత్వ కారణంగా అయితే ఈ దేశంలో దళితులను అస్పృశ్యులుగా చేసి ఇప్పటికీ ఊరికి బయట తిప్పుతున్నారో వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఏ హిందుత్వ అయితే ఇరవై ఐదు శాతం జీడిపి కేవలం మూడు శాతం నాలుగు శాతం ప్రజలకు మాత్రమే పంచి పెట్టుకుని మిగిలిన వాళ్ళందరినీ బానిసలుగా ట్రీట్ చేశారో అలాంటి హిందుత్వ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అలాంటి హిందుత్వ గొంతు నొక్కడం ప్రపంచానికి నేర్పిందే మీరు ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చి మేము గొంతు నొక్కేది ఏంటంటే ఇది బాగుంది గొంతు నొక్కడం నేర్పించిందే మీరు చరిత్రను చరిత్రను తిరగ రాస్తారు సైన్స్ను తిరగ రాస్తారు మీడియాను కొనుక్కుంటారు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి మీడియా గొంతు నొక్కింది ఎవరు ఈ రోజు మీడియా గొంతు నొక్కేది ఎకనామీ ఎకానమీ గొంతు నొక్కేది మీరు టెక్నాలజీ గొంతు నొక్కేది మీరు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ లోకి వెళ్ళి మా
కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా నొక్కుకుపోయాం కాకపోతే ఆనాడు ఒక విప్లవంగా వచ్చినటువంటి క్రైస్తవ మిషనరీల కారణంగా మా వారు ఇంతకుముందు భాస్కర్ రాజ గారు అన్న మాట నేను తిరిగి వల్లిస్తున్నాను ఏంటంటే వారు విత్తినటువంటి ఇదిగో ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నటువంటి బైబిల్ గ్రంథం ఉంది కదా దీని కారణంగా మాలో చైతన్యం వచ్చింది దీని కారణంగా మేము మనుషులమే అని గుర్తించుకున్నారు మా పెద్దలు ఓకే కాబట్టే పేరయ్య గారు ఒకనొక సమయంలో మొట్టమొదటిగా క్రైస్తవ క్రైస్తవ ధర్మం వైపుకు వచ్చిన వాడిగా ఎవరికైతే ఈరోజు చెప్పుకుంటామో ప్రకాశం జిల్లాలో మొట్టమొదటిగా నేను చచ్చిపోయిన ఆవు తిన్నని చెప్పాడు మేము తినట్లేదు లేకపోతే చచ్చిపోయిన ఆవును తినిపించేవాళ్ళు మాతో మేము చచ్చేవాళ్ళం దాంతో ఏమి డాక్టర్ గారు కదా చచ్చిపోయిన ఆవు తినొచ్చు తినకూడదు ఆయన చెప్పాలి ఓకే ఏమి ఈ పేరయ్య గారు నేను ఆదివారం పని చేయను అన్నాడు విప్లవం తీసుకొచ్చాడు మేము మేము పని చేయట్లేదు ఆదివారం మేము సెలవు తీసుకుంటున్నాం అంటే ఆదివారమా గురువారమా శుక్రవారం పక్కన పెట్టండి ఒకరోజు మాకు డిగ్నిఫైడ్గా మా కోసం మేము బతుక్కోగలం అని మాకు నేర్పించారు ఇది భారతదేశాన్ని నిర్మించడం అంటే ఓకే భారతదేశ ఎకానమీని నిర్మించింది మేము భారతదేశ చదువుని నిర్మించింది మేము భారతదేశంలో టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చింది మేము భారతదేశంలో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ తెచ్చింది మేము ఇన్ని ఏండ్ల నుంచి వీళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు భాష లేకి రామాయణం తర్జుమా చేసుకోలేకపోయారు సార్ వీళ్ళు అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి ఎవరు తర్జుమా చేసి ఎవరు గద్య భాగంలో తర్జుమా చేసింది క్రైస్తవ మిషనరీలే ఓకే పద్య భాగంలో వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఏది మ్లేచ్ఛ భాషరా తెలుగు భాష అన్నారు మ్లేచ్ఛ భాష లేక రామాయణం వినటం ఏంటి అన్నారు నేచ్చ భాషలకి మా మా మంత్రాలయాలు అటువంటి అని అన్నారు తర్జుమా చేశారు క్రైస్తవ మిషనరీలు కొందరు క్రైస్తవ మిషనరీలు కాకపోయినా బ్రిటిష్ వారు చేశారు క్రైస్తవ మిషనరీలే అన్ని చేశారని నేను చెప్పట్లేదు చెప్పట్లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు క్రైస్తవ మిషనరీలు కాని వాళ్ళు కూడా చేశారు దాంట్లో నేను నేను ఏకీపిస్తున్నాను కాకపోతే వాళ్ళకున్నంత ఇంగితం కూడా వీళ్ళకి లేకపోయిందా మా మా ధర్మ గ్రంథాలు ప్రజల్లోనికి వెళ్ళాలి అన్న ఇంగితం కూడా లేకపోయింది ఎందుకు లేదా తెలుసా మేము మ్లేచ్చులం మేము చదవద్దు మేము ముందుకు పోవద్దు మాకు ఆధ్యాత్మిక చింతన రావద్దు మాకు ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు రాకూడదు మేము దాన్ని ఏమంటారు ధర్మాన్ని తెలుసుకోకూడదు ఎందుకు అందులో పుస్తకంలో తెలిస్తే చైతన్యం వస్తుంది చదువు వస్తే చైతన్యం వస్తుంది మీడియా తీసుకొచ్చింది ఈ దేశంలోనికి క్రైస్తవ మిషనరీలు కాదా మొట్టమొదటి ప్రింటింగ్ ఈ దేశంలోకి వచ్చింది క్రైస్తవ మిషనరీ కాదా మొట్టమొట్ట మొట్టమొదటి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొచ్చింది క్రైస్తవులు కాదా ఏ వీళ్ళు చేసింది ఒక్క చెప్పనండి 